गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सुप्रभात वेलकम बैक टू एस एम अकेडमी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लैटफॉर्म ऑफ लर्निंग लैंग्वेज एंड लिटरेचर अपन टी वाई बी एच ए सी या कोर्स मदे सेमिस्टर सिक्स मदे आप ओरल कम्युनिकेशन है शिकत आहोत मगर लेक्चरला अपन एखाद कार्यक्रम एन्युअल गैदरिंग एन्युअल फंक्शन से वेलकम स्पीच सैम्पल नमुना शिकलो आता अपन को ही कार्यक्रम अल एख विशेषतः एन्युअल गैदरिंग अल कि को कार्यक्रम अल तिथे वॉट ऑफ थैंक्स खूब महत्वाचार रहता तो असं म्हटलं सुद्धा चालेल गोड शेवट असतो तो त्या कार्यक्रमाचा त्याला म्हणतात आपण मराठीमध्ये आभार प्रदर्शन तर हे आभार प्रदर्शन कसं असलं पाहिजे त्याचा एक सॅम्पल काय असला पाहिजे ते आपण इथे आज अभ्यासणार आहोत म्हणून मी तिथे लिहिलं पा वॉट ऑफ थँक्स पेज आता तुम्ही परत उभं राहायला समजा बाईक घेऊन मस्त सुंदर अँकरिंग केली कार्यक्रम आटोपलेला आहे परफॉर्मन्स झालेला आहे अध्यक्ष भाषण झालेलं आहे ज्यांनी ज्यांनी सहभाग घेतला त्यांना पारितोषिक वितरण पण झालेलं आहे आता कार्यक्रमाचा शेवट म्हणजे आभार प्रदर्शन सगळ्यात पहिल्याने पाव अ वॉम अँड ग्रेसफुल मॉर्निंग टू अवर व्हॅल्युएबल ऑनरेबल चीफ गेस्ट जर मॉर्निंग असेल तर मॉर्निंग म्हणा इव्हिनिंग असेल तर इव्हिनिंग म्हणा आफ्टरनून असेल तर आफ्टरनून म्हणा आजच्या कार्यक्रमाचं ग्रेसफुल मॉर्निंग व्हॅल्युएबल ऑनरेबल चीफ गेस्ट जे असतील तर मिस्टर मिसेस मी लिहिलेलं आहे जसं मी तुम्हाला मागच्या वेलकम स्पीच म्हणजे सांगितलं होतं जर मॅनेजमेंट ट्रस्टी असतील तर हॉनरेबल भैयासाहेब जाधव किंवा हॉनरेबल वर्षाताई जाधव असं म्हणायचं अजून दोन कोणी असेल मॅनेजमेंट कमिटी पा मी म्हटलेलं आहे पा वर दी टीचर्स योग्य टीचर्स पॅरेंट्स काही कार्यक्रमाला पॅरेंट्स पण येतात माय डिअर फ्रेंड्स अँड एव्हरी वन गॅदर्ड हिअर या सगळ्यांचं मी वेलकम करतो इट इज माय प्रिव्हिलेज याचा मला मनापासून आनंद होतो आहे टू प्रपोज अ वॉट ऑफ थँक्स आभार प्रदर्शन करण्यासाठी मी इथे उभा आहे अँड ॲक्नॉलेज द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ धोज मी त्यांचं त्यांचं आभार प्रदर्शन करणार आहे वू वर्क रिअली हार्ड टू मेक दिस अॅन्युअल डे सेलिब्रेशन हॅपन या अॅन्युअल डे कार्यक्रमाचं ज्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये मेहनत घेतली तयारी घेतली पूर्वतयारी घेतली प्रत्यक्षात रंगमंचावर परफॉर्मन्स दिला त्या सगळ्यांचं आभार प्रदर्शनासाठी मी इथे उभा आहे अशा पद्धतीचं हे स्पीच आहे सॅम्पल ओके सगळ्यात पहिल्याने थँक्स टू अलमायटी अलमायटी म्हणजे परमेश्वराला ईश्वराला आपण आभार मानले पाहिजे आय स्पीकर नेम तुमचं स्पीकरचं नाव जे असेल ते तुम्ही म्हणू शकतात आय कल्पेश पाटील ओके यू कॅन से लाईक दिस ऑन बिहाफ ऑफ कॉलेज प मी कौसामध्ये डॉट डॉट टिली मोड कॉलेज सातपुडा शिक्षण प्रसारक मंडळ वसंतराव नाईक आर्ट सायन्स कॉमर्स कॉलेज शादा अँड द एन्टायर फ्रॅटर्निटी ऑफ द इन्स्टिट्यूशन फक्त कॉलेजचं नाव नाही तर कॉलेज ही संस्थेमुळे उभी राहत असते म्हणून संस्थेचं पण नाव घ्यायचं संपूर्ण संकुल फ्रॅटर्निटी म्हणजे संकुल संपूर्ण संकुल कोणत्या इन्स्टिट्यूशनचं सातपुडा शिक्षण प्रसारक मंडळाचा परिवार फ्रॅटर्निटी म्हणजे खरं बंधुत्वाचा अर्थ होतो पण हा सगळा परिवार फर्स्ट ऑफ ऑल सगळ्यात अगोदर आय एक्सटेंड माय सिन्सिअर थँक्स टू द अलमायटी गॉड फॉर मेकिंग टुडे इव्हेंट अ रिसाऊंडिंग सक्सेस सगळ्यात अगोदर मी परमेश्वराचे आभार मानतो ज्याने आम्हाला एक अंतरप्रेरणा दिली कारण कोणत्याही गोष्ट चांगल्या गोष्टीसाठी एक अंतरप्रेरणा खूप गरजेची असते आणि ती अंतरप्रेरणा ही परमेश्वर देत असतो मग जो ज्या धर्माला मानत असेल त्या धर्माचे परमेश्वर तर ती अंतरप्रेरणा जी आहे ती परमेश्वराने दिली त्याबद्दल मी त्यांचं आभार मानतो विथ दिस ब्लेसिंग अँड ग्रेस याच्यानं सोबतच वी आर ॲवेल टू मेक दिस इव्हेंट वॉट इट वॉज आणि केवळ त्यांच्या अंतप्रेरणेने त्यांच्या आशीर्वादाने त्यांच्या परमेश्वराच्या आपल्यासोबत असलेल्या कृपेने कृपा पण म्हणू शकतात तुम्ही हा कार्यक्रम इतका सुंदर झालेला आहे झालं आता परमेश्वराचं आभार झालं पुढचं वळायचं थँक्स टू अदर डिग्नेटरीज डिग्नेटरीज म्हणजे सन्माननीय लोकं माननीय लोकं ऑन बिहाफ ऑफ माय कॉलेज माझ्या महाविद्यालयाच्या वतीने तुम्ही नाव पण घेऊ शकतात आय एक्सटेंड अ रिअली हर्टी वॉट ऑफ थँक्स टू द चीफ गेस्ट पा मी कोणसामध्ये लिहिलं आहे गेस्ट नेम मी आजच्या चीफ गेस्ट जे आहेत प्रमुख पाहुणे जे आहेत हॉनरेबल भैयासाहेब जाधव हॉनरेबल वर्षाताई जाधव हॉनरेबल मोतीलाल तात्या पाटील हॉनरेबल मिलिंद कुळकर्णी तहसीलदार किंवा अजून कुणाला बोलवलं असेल ते त्यांचं नाव घ्यायचं कशासाठी हू स्पेअर टाईम त्यांनी वेळात वेळ काढून फ्रॉम इज बिझीस्ट शेड्यूल त्यांच्या अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमामधून सुद्धा वेळ काढून त्यांनी टू ग्रेस द वॉक एज पा वाक्य रचना पा ही वाक्यरचना आयुष्यभर लक्षात ठेवा इंग्लिशमध्ये जेव्हा तुम्हाला कधी अशी वेळ आली तर ग्रेस द ऑके जन टुडे वी हॅड अन ऑपॉर्च्युनिटी हिअर युअर थॉट्स आज कारण तुम्हाला म्हटलं होतं की कोणताही प्रमुख पाहुणा आला त्याचं अध्यक्ष समारोपी भाषण होतंच हा कार्यक्रमाचा प्रोटोकॉल असतो तो पूर्णच करावा लागतो विदाऊट धीस एनी फंक्शन इज इनकम्प्लीट म्हणून त्यांचे जे कार्यक्रमाचे परफॉर्मन्स चांगले झालेच पण 
अध्यक्षीय भाषणामधून जे चांगले सुविचार ऐकायला मिळाले त्याबद्दल त्यांचं आपण आभार प्रदर्शन विल शुअरली बी गोईंग टू एनकरेज अवर फ्युचर इव्हेंट्स त्यांनी आपल्या कार्यक्रमाबद्दल जे चांगले उद्गार काढले असतील गौरवोद्गार काढले असतील त्याच्याने आम्हाला प्रेरणा मिळेल आणि आम्ही याच्यामध्ये पेक्षाही चांगला कार्यक्रम घेण्याचा प्रयत्न करू समजा सपोज इफ द चीफ गेस्ट हॅज पॉइंटेड आउट सम ऑफ द लॅकुनाज लॅकुना म्हणजे काय त्रुटी चीफ गेस्टने जर काही तुमच्याकडनं अनावधानाने झालेल्या लॅकुना जर पॉइंट आउट केलेल्या असतील तर त्यांना प्रॉमिस करा प्रॉमिस हिम दॅट आय प्रॉमिस ऑन बिहाफ ऑफ द इन्स्टिट्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द कॉलेज दॅट इन द द लॅकुना द इश्यू विच हॅज बीन पॉइंटेड ऑफ द चीफ गेस्ट विल डेफिनेटली गेट रिझॉल्व उदाहरणार्थ समजून घ्या तुमची स्पीकर सिस्टम बोगस होती नॉट गुड ओके देन वी प्रॉमिस दॅट आम्ही नेक्स्ट वेळेला चांगल्या पद्धतीची साऊंड सिस्टम वापरू असं काय त्यांनी जे तुमच्याला त्रुटी काढलेल्या असतील त्या त्रुटी विद्यार्थी संख्या कमी होती त्यांना सांगा ओके okay? काय सांगायचं त्यांनी भाषण दिल्यामुळे युअर थॉट्स हॅव एनलाइटेड आवर माइंड तुमच्या दिलेल्या अध्यक्षीय भाषणाने आमच्या ज्ञानामध्ये खूप मोठी भर पडलेली आहे हॅव शोन अस अ न्यू पाथ आम्हाला एक नवीन मार्गदर्शन मिळालेलं आहे नवीन मार्ग मिळालेला आहे माय ग्रॅटिट्यूड टू ऑल द स्पीकर फॉर ग्रेसिंग द ऑकेजन्स अँड शेअरिंग देअर ओपिनियन्स टुडे आता काय असतं काही कार्यक्रमाला जर तुम्ही तीन चार लोकं बोलवले तर फक्त अध्यक्षीय भाषणच होतं असं नाही तर बाकीच्यांना पण दोन दोन चार चार पाच पाच मिनटं द्यावे लागतात काही बोलते माईक प्रेमी राहतात त्या अध्यक्षीय भाषणापेक्षा त्यांचाच मोठं शेप उठला आमचं आता सहन कराव्या लागतात असे लोक दॅट इज द लाईफ तर जे जे चार पाच जण बोलले असतील त्यांचं पण सो अँड सो त्यांनी असं मार्गदर्शन केलं धमक्या टमक्याने असं असं केलं काय असेल तर नसेल तर नाही यू हॅव टू ॲक्नॉलेज देम दोज पीपल ऑल्सो त्यांचंसुद्धा तुम्ही सज्ञान घ्या ॲक्नॉलेज म्हणजे सज्ञान घ्या अँड पे वॉट ऑफ थँक्स म्हणजे पहिल्यांदा जर अजून कोणी बोललं असेल अजून कोणी बोललं असेल अजून कोणी बोललं असेल सगळ्यांची नावं लक्षात ठ्यायची हे पा सगळ्यात जर महत्त्वाचा रोल वॉट ऑफ थँक्सा राहतो अनावधानाने जरी एखाद्याचं नाव राहून गेलं ना मग तो आणि मग तो काड्या करत बसतो त्याच्यामुळे तसं न करता शक्यतो आपण त्रुटी करू नये अनावधानाने झाली परमेश्वर आड सोडायचं नेक्स्ट थँक्स टू कॉलेज स्टाफ परमेश्वराचं झालं प्रमुख पाहुणे झालं नंतर कॉलेज आय एम इमेन्सली थँकफुल इमेन्स म्हणजे अत्यंत मड्या टू हॉनरेबल प्रिन्सिपल जे असतील ते डॉक्टर एन पाटील डॉक्टर आर एस पाटील काय नाव जे असेल त्या पद्धतीने डॉक्टर सुभाष माले डॉक्टर भारत चालसे काय नाव असतील ते घ्यायचं फॉर हीज ऑर हर स्त्री पुरुष जे असतील ते एफर्ट्स टोवर्स अँकरिंग ऑफ टुडे त्यांनीच ह्या कार्यक्रमाचे मेन आर्किटेक्ट म्हणून त्यांचे थँक्स हीज ओन आयडियाज त्यांनीच आम्हाला ह्या चांगल्या आयडियाज दिल्यात इलेजन्स ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एव्हरीथिंग आय नीड नीड टू मेन्शन माय डिपेस्ट साइन्स ऑफ ॲप्रिशिएशन त्यांच्याबद्दल मी अत्यंत मनापासनं ॲप्रिशिएशन करत आहे आय आल्स टू एक्सटेंड थँक्स टू ऑल द स्टाफ मेंबर सगळ्या प्राध्यापकांना फॉर दॅर एनॉर्मेस कोऑपरेशन त्यांनी जे अमोल मार्गदर्शन केलं विथ द ऑर्गनायझेशन ऑफ दिस गॅला इव्हेंट गॅला इव्हेंट म्हणजे मोठी इव्हेंट अॅन इव्हेंट लाईक दिस कॅनॉट ओव्हर नाईट आता झालं प्राचार्य झाले टीचिंग स्टाफ झालं आता पुढे अजून जे बाकीचे असतात ना नॉन टीचिंग वगैरे त्यांनी खूप सहकार्य केलं असतं मग ते म्हणा पा ॲन इव्हेंट लाईक दिस कॅनॉट हॅपन ओव्हर नाईट एवढी मोठी इव्हेंट एका रात्रीत होत नाही द व्हील स्टार्ट रोलिंग वीक्स आहे गाऊ ह्या कार्यक्रमाची पूर्वतयारी अनेक आठवडे अगोदर सुरुवात झाली होती द व्हील स्टार्ट रोलिंग वीक्स आहे गाऊ इट रिक्वायर्स प्लॅनिंग अँड बर्ड्स आय फॉर डिटेल्स वी हॅव सीन फॉर्च्युनेट इन हॅव टू बी बॅक बाय अ टीम ऑफ व्हेरी प्रो ॲक्टिव्ह अँड डेडिकेटेड स्टाफ आवर इन्स्टिट्यूशन हू आर वेल वर्स इन देअर जॉब मग कोणत्याही कार्यक्रमामध्ये स्टेजवरच्या लोकांचं तर आभार मानायचेच असतात पण स्टेजच्या मागे विशेषतः शिक्षकेतर कर्मचारी बंधू शिपाई बंधू यांनी जे साऊंडवाला माईकवाला पाणीवाला अजून कोणी असेल तो त्यांनी जे मेहनत घेतली असते त्यांचंसुद्धा आपण आभार प्रदर्शन करणं हे आपलं नैतिक कर्तव्य आहे आणि अपेक्षित आहे पुढे आय एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स फॉर देअर एन्व्हॉल्वमेंट त्यांनी ज्या पद्धतीने सहकार्य केलं त्याबद्दल मी त्यांचा अत्यंत ऋणी आहे माझ्याकडे शब्दच नाहीत अँड देअर विलिंगनेस टू टेक ऑन द कम्प्लिशन ऑफ टास्क बियॉन्ड देअर कम्फोर्ट झोन्स त्यांनी जीव ओतूनच्या पलीकडे कम्फोर्ट झोनच्या पलीकडे काम केलं म्हणून त्यांचे थँक्स ओके त्याच्यानंतर अ स्पेशल मेन्शन टू अ रिस्पेक्टेड प्रिन्सिपल फॉर बिईंग द कॅटॅलिस्ट दॅट स्टिम्युलेटेड अस 
या कार्यक्रमाचं मूळ जे आर्किटेक्ट होते स्टिम्युलेटेड म्हणजे प्रेरणा देणे चालना देणे प्राचार्य यांनी चालना दिली त्यांचं अवर बेस्ट अँड स्टँडिंग ॲज पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ तेच आमच्या या कार्यक्रमाचे आमचे खरे अंतरप्रेरणा आहेत मुख्य पिलर आहेत विथ अ डीप सेन्स ऑफ ॲप्रिसिएशन विथ थँक अवर लविंग टीचर्स फॉर देअर अन टायरिंग एफर्ट्स त्यांच्यासोबतच त्यांच्यासोबत काम करणारी सगळी टीम यांचे एफर्ट्स आय वुल ऑल्सो लाईक टू थँक द पीपल हू वर्क बिहाइंड द सीन टू मेक दिस इव्हेंट हॅपन अजून जे जे काही म्हणजे कॉलेजच्या व्यतिरिक्त पण बाहेरचे काही मदत करतात आता उदाहरणार्थ तुम्ही जर जेवणाचा कार्यक्रम ठेवला असेल तर कॅटरर्स असतो तुमचा जर हॉलमध्ये कार्यक्रम नसेल ओपन कार्यक्रम असेल तर मंडपवाला असतो हे तर बिहाइंड द सीन्स असतात त्यांचे पण एफर्ट्स टेक्निकल अरेंजमेंट टीम स्टेज सेटिंग लाईटिंग अरेंजमेंट टीम म्युझिशियन हाऊस किपिंग सगळ्यांचं आभार मानायचे काही कार्यक्रमाला पालकांना पण बोलवलेलं असतं त्यांचंसुद्धा आपण आवर्जून उल्लेख करायचा आवर सिन्सिअर ग्रॅटिट्यूड गोज टू ऑल पॅरेंट्स अँड वेल विशर्स आम्ही सगळ्या पालकांचे पण आभार मानतो फॉर युअर रॉक सॉलिड सपोर्ट सिस्टम अँड एन्करेजमेंट वाक्य रचना खूप महत्त्वाची सगळी लक्षात ठेवा तुम्ही विथाउट युअर सपोर्ट चिल्ड्रन वेअर नॉट ॲबेल नॉट बीन ॲबेल टू अचीव्ह एक्सलन्स थँक्यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस इव्हेंट्स तुम्ही दिलेल्या त्या मुलांनी आमच्याकडे परफॉर्मन्स केलाच पण त्यांना तुम्ही घरातनं प्रेरणा दिली त्यांना मा उत्साह दिला त्यांना मार्गदर्शन केलं पालकांनी म्हणून हे असं होऊ शकलं म्हणून पालकांना पण मोटिवेट करणं थँक्स देणं गरजेचं आहे फायनली आय विल लाईक टू थँक अवर बडिंग रॉक स्टार दॅट मेड दिस इव्हेंट आणि शेवटी ज्यांनी ज्यांनी कार्यक्रम अत्यंत सुंदर बनवला ते पार्टिसिपेंट्स विथ देअर इम्प्रेसिव्ह परफॉर्मन्स युअर डेज ऑफ हार्ड वर्क वेअर इव्हिडंट इन युअर ॲक्ट्स All the programs were very good and were enjoyed by each one of us present here. Karikram kub sundar hota and sagvani man sokta ananda getla manun sahbhagi getle la sahbhagi vidyarthi nincho vidyarthi nincho tiyanna kai makeup hoi gare artit birtit gharun ali le asta tiyancho pan. And conclusion pa, last but not least, hewa ke wa praicha, big thanks you to each one of who made the annual day celebration memorable for all of us. Sarte shoti. काय असतं आपण किती मोठी लिस्ट बनवली ना किती मोठा हुशार असला ना तरी त्याच्याकडनं कळत नकळत अनावधानाने प्रेशरमुळे कोणतं तरी एक महत्त्वाचं नाव राहून जातं आणि ते खरंच महत्त्वाचं राहतं म्हणून त्यांना म्हणायचं की एखाद्या वेळेस एखाद्याचं नाव सुटलं असेल तर त्याचंसुद्धा ऑन बे ऑफ ऑफ माय कॉलेज लेट मी थँक ऑल द स्टुडंट्स टू बी डिसिप्लिन हॉनर अवर स्कूल स्टुडंट्स आर नॉट ओनली गुड ॲट अकॅडमिक बट ऑल्सो इन एक्स्ट्रा क्युलिकर ॲक्टिव्हिटीज वी व्हॅल्यू अँड एव्हरी मोमेंट दॅट यू स्टे इन द टेम्पल ऑफ लर्निंग तर त्या सगळ्यांचं नाव घ्यायचं विद्यार्थ्यांचं आपण विशेष आभार घ्यायचे आणि अशा पद्धतीने आपला आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम हा एक चांगल्या पद्धतीने इम्प्रेसिव्ह पद्धतीने संपवला पाहिजे सो डिअर स्टुडंट्स आय होप यू माईट हॅव वेल अंडरस्टँड द सॅम्पल स्पेसिमन एक्झाम्पल ऑफ वॉट ऑफ थँक्स ओके चांगल्या पद्धतीने लक्षात आलं असेल आणि हे तुम्हाला पुढच्या आयुष्यामध्ये कुठे काही वॉट ऑफ थँक्स वगैरे करावं लागलं तुम्हाला वेलकम करावं लागलं तर एक नमुना म्हणून खूप खूप कामात येईल असं मला वाटतं सो थँक्यू फॉर वॉचिंग the SM Academy YouTube channel ithe aple nimit video lecture upload hot rahtil continuously in touch ra pahat ra SM Academy thank you thank you